ഇന്ന് നമുക്ക് ചായക്കടകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സവാളയോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിയോടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളി മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സവാളയോട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിയോടൊക്കെ നീളത്തിലല്ലേ അരിഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതും വളരെ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ട് അരിയാനായിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറെ മുളക് കൂടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുപതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ സവാളയുടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് കടലപ്പൊടി അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മൈദ ചേർക്കാറില്ല കടലമാവ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് വരില്ല മൈദ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ വറുത്തതായാലും വറക്കാത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പത്തിരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു രുചി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വടക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അരക്കപ്പ് മുഴുവൻ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാവെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾവശം കുക്കാവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പുറം വശമാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉൾവശം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചീര വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പക്ഷേ പലരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു